Alors le goyaillet fraise à fruits rouges est chargé. Alors c'est un tout petit arbre en hauteur, mais il a un port assez étalé, ce qui est inhabituel pour cette espèce. Voilà, alors euh, bah je, je vais devenir producteur de, de goyaves, c'est un très très bon fruit. Alors les goyaves rouges sont généralement plus petites que les jaunes. Elles sont également plus goûteuses. En revanche, bah, je crois quand même que je préfère les jaunes parce qu'elles ont une texture crémeuse et elles sont généralement un peu plus sucrées. Alors les goyaves, c'est un fruit qui a énormément de bienfaits, en particulier une teneur en vitamine C très élevée. Moi, je vous le conseille dans, dans votre jardin. Moi, je m'étais dit, mais pourquoi j'ai planté autant de goyaves Et en fait, ben, j'adore ça, je trouve ça meilleur que le feijoa. Le seul problème, c'est les petites graines à l'intérieur, et euh, qui sont dures, en fait, contrairement au feijoa. Il faudrait arriver à sélectionner des goyaves fraises sans graines dures. Alors le goyavier fraise, contrairement au goya, Opsidium goyavia, donc au vrai goyavier, a des feuilles luisantes. Voilà, alors on va voir un, un autre, donc on, on voit que le vrai goyavier, eh c'est très différent, on voit bien les nervures des feuilles. Puis les, les feuilles nouvelles sont un petit peu rougeâtres. Ah, bien que <rire> le goyavier fraise aussi peut avoir des feuilles nouvelles rougeâtres. Mais on voit qu'elles sont très différentes. Alors le, le, le vrai goyavier, lui, résiste à, bon, euh, on va dire, moins 3, moins 4. Au-delà, euh, c'est difficile. La partie aérienne va être... Euh, va être très abîmé, hein, voire euh, entièrement abîmé. Tandis que le goyavier fraise, ben, on est plutôt sur du moins 7, moins 8. Alors je vous encourage euh, à planter du goyavier fraise euh, si vous avez le climat euh, qui va bien. Alors malheureusement, c'est une variété, enfin c'est une espèce, hein, le Psidium cattleyum euh, qui n'est pas sélectionné. Donc, euh, ben lorsque vous avez des semis, euh, vous pouvez obtenir euh, des fruits euh, de qualité variable. Et là, j'ai un, un psidium cattleyum, donc un goyavier fraise ou goyavier de Chine, qui est très intéressant parce qu'il est tardif. Hein, et les fruits, euh, ben je les mange euh, au mois de novembre et au mois de décembre. Donc c'est une variété que je devrais sélectionner parce que vraiment il est intéressant, il fait des fruits très gros, très très bons. Enfin très gros, gros pour des goyaviers fraises. Alors voici euh, l'arbre de Noël, donc mon Casimiro Aedulis multigreffé. Donc là on a une greffe que j'ai fait à la fin du mois d'août, donc c'était du Magdil. Donc euh, ben, vous voyez les deux Magdil, celui-là et celui-là, ils font des pousses euh, 40-50 cm, donc ça c'est vraiment génial. Ça pousse bien parce que j'ai un porte-greffe très poussant. Là c'est le Vernon, le Vernon euh, qui a des feuilles un petit peu duveteuses euh, lorsque c'est jeune, donc euh, c'est intéressant. Le feuillage euh, rougeâtre... Euh, est toujours magnifique avec euh, cinq folioles comme euh, cinq doigts de la main voilà, vraiment euh, bon, vous savez à quel point j'adore cette euh, <rire> plante hein. ensuite euh, ben on a le Alors, on le voit pas très bien parce qu'on est en voilà ça y est on voit mieux euh, ça c'est le super sweet hein. donc avec des feuilles aussi euh, ravissantes et là, ici, c'est un Yunnan's Gold. Et le Yunnan's Gold, ben, effectivement, comme celui euh, que j'ai obtenu euh, grâce à Kader, il est un petit peu duveteux, 
euh, autant sur le, le dessus des feuilles que dessous. Voilà. Hein, ce qui est généralement euh, plutôt la caractéristique hein, des euh, sapotes tétramériales. Alors ici, c'est un semis de graines de tétraméria. Alors, ça m'a été vendu comme euh, du tétraméria par euh, un Mexicain, mais les feuilles, jeunes ou vieilles, ne sont absolument pas duveteuses. Hein, parce que c'est appelé aussi « woolly leaf hein, ». Euh, sapote hein. et donc euh, normalement ça devrait être un peu cotonneux un peu, un peu duveteux et ce n'est pas du tout le cas en revanche les graines étaient toutes petites hein, donc c'est vraiment une autre probablement une autre espèce mais euh, c'est un peu difficile à comprendre <rire> comment ça fonctionne le monde des casimirois alors le mois de septembre a été très favorable pour les casimirois, ils ont bien poussé. Là, c'est un, une greffe de Vernon. Et elle s'est régalée hein, du temps. Ben, ça aime bien euh, le... Bon, le, là, le, le mois de septembre, on a eu 25 de moyenne. Donc, un petit peu plus faible que la normale. On a eu un petit peu du, de, de pluie également. Donc, tout ça a bien favorisé euh, les sapotes blanches. Voilà, elles n'aiment pas spécialement, euh, même si elles le tolèrent, euh, la, la canicule. Là, on est sur des greffes de soubelles. Elles ont démarré un petit peu tardivement, mais finalement, tout a démarré. Alors, je ne sais pas si on peut faire la mise au point là-dessus. Voilà. Alors, une autre plante qui a bien profité euh, du temps du mois de septembre, c'est le carissa. Il pousse également ben, sur un port plutôt étalé. Il a refleuri au mois de septembre, mais toutes les fleurs sont tombées. Et j'ai l'impression que il n'est pas parti pour euh, <rire> fructifier. Voilà. Le Ceiba speciosa. Donc euh, le, je crois que ça s'appelle aussi le fromager ou l'arbre bouteille avec euh, des épines sur le tronc ah, il, il pousse bien c'est donné à pff, moins 5, moins 6 enfin voilà, on verra un petit peu comment il passe l'hiver c'est ornemental Donc au niveau du longan de semis, bah, il s'est un peu arrêté de pousser. Bon, tant mieux parce que l'hiver arrive. Là, il y a une, un nouveau petit départ, mais ça risque de griller avec les températures froides. Alors le longanier qui est greffé a quelques fruits. Voilà. Il y en a quatre toujours. Ils ont un petit peu changé de couleur. Ils ont un petit peu grossi. Voilà, ils sont bientôt de la taille euh, euh, adulte, on va dire. Je pense qu'ils sont encore bien fermes. Ah, ils, sont en, ils gagnent un petit peu en souplesse, donc euh, on va pouvoir bientôt les consommer, je pense. Voilà, je suis vraiment content. Les chérimoyas qui avaient bien souffert quand même de la sécheresse cet été, ont retrouvé de leur superbe. Voilà, en revanche, pas de fruits sur, sur ces arbres hein, qui ont fleuri de manière euh, importante et régulière. Alors, il y a même euh, encore quelques fleurs euh, sur certains chérémoya. Donc sur ce chirimoya, il y avait un fruit qui avait noué, noué pardon, et on voit, ben, il se développe. Il est même fort joli. Alors la canne à sucre s'est bien développée, 
Alors je vous avouerai, j'en mange pas trop. Mais elle pousse euh, très très bien. Elle devient un peu invasive. Il va falloir que je la coupe. Donc ici on a un siagrus. Je vais mettre en incrustation ben, des siagrus euh, euh, dans le var qui donnait des fruits et qui étaient vraiment délicieux. Donc les bananiers, donc toujours sans arrosage les bananiers, c'est assez surprenant, ils se développent bien. J'espère qu'on aura un meilleur timing que cette année au niveau du régime. Alors, le manguier euh, est en repos, on va dire, végétatif, hein, il n'a pas poussé et heureusement... Voilà, parce qu'on a des, des branches qui sont quand même très tendres. Celle-ci est apparue au mois d'août, je crois. Hein. C'est la dernière. Donc, euh, on va voir comment ça hiverne. Hein. Euh, <rire> voilà, j'espère que les, les températures vont progressivement euh, se rafraîchir. En fait, euh, ce qui est souvent bien problématique au niveau euh, des froids, c'est lorsque le froid euh, bah, s'abat d'un coup où on passe, euh, hein, on baisse par exemple de 10 degrés, où euh, voilà, euh, c'est toujours plus dangereux que des températures qui progressivement baissent. Donc au pied des manguiers, on a du carissa, on a un monstre délicieux, on a un longane, on a des cactus, donc c'est des fruits du dragon qui sont bien fins, qui n'ont pas beaucoup poussé cette année, mais bon, voilà. On a aussi un arbre du voyageur, des sapotacées, donc ça c'est des lukuma. Voilà. Et puis on arrive <rire> sur le carambolier qui est en fleurs depuis le mois de juillet. Alors des fleurs qui euh, ben, font des petits fruits et les petits fruits tombent. À cette époque de l'année, je ne m'attendais pas à un miracle. Hein. Mais voilà. Donc, euh, il est en fleurs. Moi, j'adore cet arbre. Moi, je vous conseille de, de l'acclimater. Je pense que c'est un petit peu plus rustique que ce que l'on en dit. Hein, puisque euh, habituellement, on dit ben, c'est voilà, simplement c'est gélif. Vous ne pouvez pas le maintenir. Euh, il ne peut pas supporter de, de gel. Euh, en fait, je pense que des, des gels euh, de courte durée, ça peut aller. Voilà. Bah, D'ailleurs, euh, bah, contre ce mur, je ne sais pas s'il a vraiment subi des gels, hein, mais euh, voilà, <rire> il a tenu quand même. <rire> Donc euh, voilà, c'est un arbre sympathique, le feuillage est original, il y a des fleurs, il y a des abeilles en ce moment qui butinent. Voilà, c'est plutôt un bourdon. Voilà, c'est moi j'ai... Je trouve ça magnifique. Alors, au pied du carambolier, on a un jackfruit. Un jackfruit euh, qui, pour l'instant, est intact. Hein, euh, voilà. En revanche, je suis un peu plus préoccupé par le papayer donc, euh, de montagne. Je trouve euh, qu'il... Euh, ouais... Euh, il n'est pas aussi beau qu'il qu ne l'était, donc euh, pourtant bon, on n'a pas eu de froid encore. Peut-être qu'il y a une carence, je ne sais pas. Alors en revanche, le papayer à feuilles de chêne est splendide. Son feuillage est très beau. Voilà. Il est protégé par la canne à sucre. Hein, parce que je pense que malgré tout, ça doit être une plante assez fragile. Elle est donnée à moins 3, moins 4, on va dire. Peut-être à l'âge adulte, donc on... <rire> voilà, je ne sais pas si je vais la protéger, on verra un petit peu ce qu'annonce la météo et puis euh, ben, si je serai sur place ou pas au moment des gels. Alors les autres, <coughs> Pardon. Les autres papayers que j'ai dans le jardin sont en pot. Hein. Voilà. Bon, l'année dernière, j'avais eu 100% de casse, il hein. n'y a aucun papayer qui a tenu. Voilà. 
Alors euh, les collègues varois qui arrivent à tenir les papayers euh, bah, bénéficient en fait euh, d'un meilleur climat. Mais ça me motive quand même pour, euh, <rire> pour essayer de, de le maintenir au moins un hiver, voir comment ça se passe et, et éventuellement euh, ben, peut-être qu'on aura la chance euh, de manger des fruits euh, la deuxième année, je ne sais pas. Alors le sapotiller, il est splendide. Son feuillage luisant, il se plaît, les conditions sont, ont l'air d'être euh, idéales pour lui. Voilà, bah, j'espère que... Alors normalement c'est effectivement une, une plante qui tolère bien les sols calcaires, donc euh, ça explique euh, qu'il n'est pas trop vilain chez moi. Donc là encore, euh, je ne sais pas comment ça va tenir euh, l'hiver. Bon, c'est une expérience, hein. on, on va la documenter de toute façon, compter sur moi. Alors le Wampi est très joli. Bon, depuis que j'ai vu euh, celui de Pierre-Olivier, j'ai un peu des complexes, mais voilà, il, est, il se développe bien quand même. Le monstre délicieux poursuit sa croissance. À côté, on a un avocatier. Donc c'est un, un avocatier de semis donc de York. C'est un Mexicain. Voilà, et c'est mon... Non, c'est pas le plus beau, puisque c'est plutôt le as qui est en bas qui est le, le, le plus bel avocatier. Et celui-là, il n'a pas encore donné de fruits. Là, on est devant le Tamario Goyave, hein, si je ne me trompe pas. Alors, il s'est il développé d'un coup, parce que je n'avais pas vu qu'il était si beau. En fait, voilà, il a un port très différent de celui du Mazé. Et puis, euh, bah, il fait, euh, à l'intersection des branches, euh, ces petites feuilles, ces petites fleurs, là, qu'on voit. Voilà. Bon, ça n'a pas donné de fruits hein, au Mazé, hein, bien que celui du Mazé est bien plus en avance. Alors je parle rarement de mes agrumes parce que c'est un sujet qui, qui n'est pas très original, on va dire, parce qu'il y a pas mal de, de gens qui cultivent des agrumes. Mais je note quand même que ce petit plant de clémentine bah, me fait de beaux fruits. Et je pense qu'on va pouvoir les manger au mois de décembre ou janvier. Alors je trouve que le jaboticaba s'en sort assez bien. J'en ai un aussi en bas qui, qui est assez joli, aux petites feuilles. Donc euh, bon, je, pour l'instant, euh, ça ne m'inquiète pas trop. Autant je trouvais euh, les semis ben, très aléatoires, euh, ça crevait euh, pour un rien. Autant là, bon, ben, c'est un plan acheté, il est de plus grande taille et quand même il est plus résistant. Voilà, donc je ne sais pas son âge, je pense qu'il il doit avoir un an. Et euh, bah les variétés les plus rapides, c'est 3-4 ans pour avoir les fruits. Et là, cette variété, bah, ce n'était pas documenté, donc je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est le feuillage de la sapote Mamey, Pouteria sapota. Là, on est devant du canistel, donc Pouteria champechiana. Et là, des sapotros. Alors Sapotros, euh, ce n'est pas vraiment documenté, on ne sait pas si c'est un une variété de Champechiana ou une espèce à part. Voilà, ça pousse un peu moins vite. Donc euh, contre le mur, on a un quenotier, famille des Sapanacées, donc c'est un, un voisin du, du litchi. Normalement, c'est donné pour euh, bien tolérer le calcaire. Là, ce n'est pas spectaculaire, on va dire. Bon, peut-être qu'il a d'autres problèmes. Hein. Donc on va se quitter devant ce sapoté blanco, donc variété Vernon. Donc c'est de ce tout petit plan que j'ai extrait un greffon. D'ailleurs, le greffon est maintenant plus grand que ce plan. Et puis on aperçoit ben, un panicule floral. Hop. Voilà. 
Hier, il y en a deux, je crois. Ouais. Voilà, donc, euh, ben, c'est pas inhabituel. Hein. La, la sapote blanche, euh, sous cl climat tropical, euh, fleurit euh, jusqu'à cinq fois par année. Et donc, euh, elle, est, elle porte des fruits pratiquement tout le temps. Sous nos latitudes, bon ben, euh, <rire> faut peut-être pas euh, espérer euh, ce type de comportement parce que les fruits euh, ont du mal euh, avec euh, nos hivers frais.